Город без шаурмы. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал к 2022 году освободить городские улицы от нестационарных объектов торговли, большинство из которых, ну, наверное, треть, я не знаю, эксперты в студии сейчас меня будут поправлять, занимаются тем, что торгуют уличной едой. Про уличную еду, про шаурму в частности, будем разговаривать сегодня в нашей студии. Я с удовольствием представляю нас в гостях Елену Чернышову, председателя Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга. Елена Викторовна, Добрый здравствуйте. День. Якова Можаева, ресторанного критика. Здравствуйте, Яков. Добрый И день. Екатерина Бобулева, заместитель начальника отдела надзора по гигиене, питания и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Добрый здравствуйте, день. Екатерина. Добрый день. Сначала вот эта позиция городской администрации. Елена Викторовна, объясните, пожалуйста, к 2022-му избавиться вообще от всех нестационарных объектов э, торговли на улицах Екатеринбурга? А, давайте немножко в правильное. Давайте, давайте Лоскость, в правильную раз, лоскость, да. Да. Значит, э, В настоящее время все нестационарные объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания располагаются на улицах города, только на основании одного единственного документа. Схема это постановление администрации mm -hmm. города об утверждении схемы размещения mm -hmm. нестационарных объектов. Да. Но это не совсем правильно с точки зрения юриспруденции. То есть у любого хозяйствующего субъекта должен быть документ, подтверждающий его права на нахождение в этом конкретном месте. Так вот этот правовой пробел должен быть заполнен к окончанию 2019 года постановлением правительства Свердловской области, которое утвердит порядок заключения договоров на размещение нестационарных объектов. Так вот, в проекте порядка в отношении объектов нестационарных, которые ранее имели договор аренды земельного участка для его размещения, место размещения есть в схеме, в том постановлении, о котором я сказала, с ними без торгов будет заключаться договор на размещение сроком на три года. Угу. Именно поэтому, Александр Геннадьевич, говоря о сокращении количества нестационарных объектов, привязывается к трехгодичному сроку, потому что так написано в проекте порядка заключения договоров. Что касается Давайте ближе к селу и ближе к шаурме. Что, что касается объектов уличного питания, в частности, пресловутой шаурмы, ощущение, что... Просто какая-то кампания против несчастной шаурмы, Ой, не и знаю, санитарные не... врачи выступают против, и городские чиновники выступают. Чем она вам не угодила? Вы просто а, не подождите. любите шаурму? Я шаурму, честно, не люблю. Такая да. тяжелая пища же просто ужас. Ну, я может надеюсь, быть... Яков отстанет да. в честь шаурмы сегодня. Вегетарианская, наверное, вкусная. Ну, честно говорю, я крайне редко пробую этот продукт, mm -hmm. хотя как бы у меня 15-летний ребенок ее любит, да. Нет, против шурмы ничего совершенно не имеем, просто это общий подход к нестационарным объектам. Речь не идет не конкретно о шурме. Но если, вот, допустим, я как потребитель, да, даже от, отвлечемся от того, что я чиновник, и то, что я профессионально занимаюсь этой деятельностью, я как потребитель не вполне доверяю таким уличным общепитам, потому что, а, наверное, потребитель назвала себя неправильно, потому что все равно я знаю обратную сторону mm -hmm. медали, да. То есть Но и больше вы всего... подкованный потребитель, потребитель ну, то есть точно. потребитель, который Правы. знает больше, чем да, может быть правы. все остальные. А, и вот смотря с двух сторон на этот процесс, да, может быть, я слишком много знаю, поэтому и опасаюсь mm -hmm. получать услугу питания вот в таких уличных объектах. Екатерина, чего нам нужно опасаться? Расскажите о проверках. 30 проверок, 33 проверки с начала этого года. С начала 2018 года управлением Роспотребнадзора было проведено 33 контрольно-надзорных мероприятий. И в рамках контрольных надзорных мероприятий были выявлены нарушения. Как а, такие грубые нарушения от отсутствия документов, которые подтверждают качество и безопасность данной продукции, либо сырье, которое поступает в эти предприятия общественного питания, в том числе нарушение условий хранения продукции, несоблюдение сроков годности продукции, отсутствие охлаждаемых витрин, хранение продукции на полу, допустим. Ну, можно в процентном соотношении? Это касается ну, какого-то, не знаю, повального большинства. Добропорядочные встречались вам торговцы? Ну, вот, все равно большинство, мясо предприятий, большинство предприятий это mm -hmm. не стационарные объекты, как mm -hmm. уже сказали. Если это стационарные объекты, в любом случае там стараются соблюдать условия хранения и санитарные правила, и в том числе требования технических регламентов Таможенного Союза. 
жалобы от потребителей, к чему это может привести? Вот эти нарушения, которые вы сейчас назвали, несоблюдение всевозможных правил, к чему это может привести? И есть реальные жалобы от потребителей, которые купили, съели, отравились? Пришли к вам. Ну, в любом случае мы рассматриваем обращения, которые к нам поступают, которые оформлены должным образом и направлены в письменном виде, либо оставлены на нашем сайте 66Роспотребнадзор.ру. По, когда к нам поступают обращения, мы проводим неплановую проверку, либо по согласованию прокуратуры, либо административное расследование в отношении юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, где, было совершен... где есть доводы о том, что были совершены какие-либо правонарушения. Яков, любите ли вы шаурму так, как любят ее в нашей редакции? Ну, наверное, настолько сильно настолько нет. Сильно нет да. вот. Но, скажем так, само явление шаурма и ее существование в таком объеме в городе, это, конечно, местами аморально гастрономическому лицу Екатеринбурга, положа руку на сердце. Потому что за это стыдно перед гостями города. Мы предлагаем не русскую кухню, извиняюсь, Яков, что я перебила. Мы предлагаем не русскую кухню. Да. За что? За отсутствие ассортимента? А мне кажется, что у нас наоборот дефицит уличной еды, в принципе, ее вот как будто бы не достает даже в том, Давайте в том я количестве вам расскажу шурмей. вообще о концепте уличной еды. Давайте. То есть в, в общем объеме, в тотальном бюджете общепита, да. это вот кафе, рестораны, вот все-все-все, по всему миру стритфуд занимает две трети в деньгах. И а, это очень-очень-очень а, большие деньги. Они сравнимы по объему с, а, ну, с бюджетами небольших государств, а то и больших. И нужно понимать, что а, силовыми методами убирать стритфуд с улиц никоим образом нельзя, просто потому, что а, мы встанем на дороге очень мощного финансового потока от тех людей, которые хотят это купить, к тем людям, которые хотят это продать. Они это продадут в любом случае. А те его купят. Только вопрос в том, какая это будет схема. Белая, серая или черная. И получит ли что-то от этого государства? Мало того, mm -hmm. есть куча исторических примеров, когда государство пыталось либо ограничить, либо полностью исключить феномен уличной еды и заканчивалось это крайне нехорошо. С шаурмой это что не так? С шаурмой, как с форматом еды, все так, кроме того, что зачастую она предлагается людям не подобающего качества, угу. это правда, угу. и ее слишком много как формата. На самом деле нужен концепт развития уличного э, питания в большом городе. Так, такие концепты есть в очень многих э, европейских странах, в Вене, в Праге, в Берлине. Я не понимаю, чем мы хуже. Угу. Это э, очень четкое распределение форматов, в котором прописано, какие э, уличные точки могут располагаться, например, в историческом центре города, какие могут располагаться в спальных районах, что там должно продаваться, какие гигиенические нормы должны быть, где могут стоять фудтраки, где их быть категорически не должно, и по каким дням и в какие часы. Это все прописывается, и строится единая система, которая потом является основой для работы, в том числе и для проверяющих органов, для регламентирующих органов. И она понятна, прозрачна. Если ты не соответствуешь, извини. Если ты соответствуешь, хорошо. Но в данном случае это комитет по товарному рынку должен разработать вместе с... Кто должен это разработать очень концепт? правильно. Mm -hmm. И я полностью поддерживаю, потому что вот э, у нас же есть тоже порядок разработки схемы размещения вот этих да. уличных объектов. Но, к сожалению, у нас перевернуто все с ног на голову. То есть, но ощущение, что вы-то руководствуетесь только правилами, я не знаю, землепользования, ну, то есть ассортимент блюд и вот эта гастрономическая ну, составляющая, мы... она как-то не ну, очень прослеживается верно, в ваших схемах. Совершенно верно. Потому что только в прошлом году появилась такая запись в порядке разработки схемы, как специализация объекта. К сожалению, раньше она даже не являлась обязательной. А, то есть без разницы, мороженое, газеты, хлеб, шурма, Оно было написано как де-факто в схеме, Или да? но соблюдать ее было совершенно не обязательно. И у нас еще, почему я говорю, что с ног на голову перевернуто, потому что не так, как вот там концепция уличной еды разрабатывается, да? а мы по закону обязаны принять предложение всех желающих и отказать можем только там 
ограниченному количеству. Угу. Вот чего нам заявили, с тем то будьте любезны с этим и работайте. Поэтому говорю, что с ног на голову перевернуто. Давайте посмотрим опрос. Мы спрашивали Екатеринбуржцев на улицах нашего города, э, любят ли они уличную еду, часто ли угощаются шаурмой. Что ответил Екатеринбург о своих гастрономических пристрастиях, узнаем прямо сейчас, а после вернемся в эту студию. Раз, может, месяца три. Ну да, так же. Ну не час, потому что... Ну, некрасиво. Ну, и фигуре, ну, на улице тоже ешь, и на тебя все смотрят, и как-то, ну, не так. Ну, если кофе, кофе мимо пройдешь, вкусно пахнет кофе, ты купишь, а какую-то еду нет. Я не ем, мне не нравится. Нет, я не ем уличную еду вообще. Почему? Ну, я не особо любитель уличной еды, так сказать. Шаурма – это плохо? Да. Прикольно там зайти домой нормально попитаться или зайти в ресторан какой-то тоже там покушать и все. Ну раз в неделю может быть. Что едите? Ну фастфуд, шаурму там все такое. Любите? Да. Не так часто. Mm -hmm. Отлично. А что любите? Суши, самцу и чебурек, чебуреки. Суши, самсу и чебурек, говорят екатеринбуржцы. Яков, какого ассортимента не хватает нам? Чего не хватает вот в этом, ну, не случившемся пока концепте уличного питания в Екатеринбурге? Идеальный какой-то сценарий. Для того, чтобы развивать вообще туристический, например, сектор, для угу. того, чтобы у города появилось свое лицо, лицо своей уличной еды, угу. нужно продумать... Тот перечень блюд, которые мы можем предложить в этом формате. Ну вот, к примеру, да, у нас, ну, нет, в Вене никаких... существовала да. сеть платных туалетов. Угу. Вот. Они решительно, значит, это все дело искоренили. В тех павильонах, в которых были эти платные туалеты, сделали колбасные вот эти вот павильоны, угу. где торгуют колбасками, коревюрст, вот это вот все. А люди... Заходят в центр Вены, и у них э, появляется необходимость посмотреть на что-то аутентичное, типа собора Святого Штефана, и съесть что-то аутентичное. Да? Давайте подумаем над тем, что э, нужен, во-первых, ну, какой-то экспертный совет, который бы разработал такой вот формат блюд, которые одновременно были бы узнаваемы, яркие, Ну, вкусные, блины – это та история. Это сезонная Блины, история. достаточно аутентично. Да, это сезонная история. Зимой будешь есть, летом нет. Вот такая? Да, не немножко не так. так. А как? То есть, она, это... это э... Масленичная вообще история раз в году под Масленицу? Были трактиры, которые торговали, в том числе и блинами, круглый год, да. но их было немного. Основная история... Ну, это же классно было. Где они, Елена Викторовна? Ну, были классные блинные киоски. В блины очень сильно Сейчас проигрывают я закончу, я одну шаурме, вещь например, uh -huh. по юзабилити потребления. Если uh -huh. вы можете, например, взять шаурму и на бегу ее съесть, uh -huh. вот, и она у вас, в принципе, не посыпется, не прольется, и руки вам не запачкают, потому что пакетики это все. С блинами это не работает, потому что, во-первых, это жирно достаточно. И это не будет пользоваться спросом. Тут главное подумать о том, чего хотят люди. Но вместе с тем сделать так, чтобы это было, во-первых, узнаваемо, во-вторых, ярко, вкусно и имело колорит. Нам, местный, да. аутентичный, даже не национальный, региональный, уральский. Но нет такой, мы с вами только здесь, в этой студии, неоднократно про эту тему говорили. Но нет ну, вот какой-то уральской еды, которую к тому же в формате стрит-фуд можно было есть, есть, реализовать. Есть. Мы даже однажды со своими коллегами, специалистами отделов по потребительскому рынку, собрали, и у нас до сих пор эти черновики лежат. Мы хотели издать книжку, но у нас так не получилось. Блюдо уральской кухни. Ну, есть люди, у которых получилось. Можно, в принципе, поработать над тем, чтобы даже те блюда, которые не соответствуют на текущий момент формату стритфуда, к нему адаптировали. Ну, формат быстрых супошных в Питере, по-моему, эта история вполне себе прижилась, когда ну идешь и ешь суп. В принципе, и стаканчик, почему нет? Полезно, вкусно. И наш климат, в принципе, соответствует. Соответствует. вполне. Я к тому, что у нас на текущий момент... 
Это сама идея, она отсутствует. И надо просто сформулировать и все. Угу. И потом тех предпринимателей, которые по этим правилам готовы Готов. играть, да. приглашать и уже с ними доведя эту идею, обеспечив чистоту, гигиену, правила торговли, дать им возможность показать гостям нашего города, да и самим горожанам, что наша кухня может быть вкусной, полезной. И интересно. Э, интересно, да. Екатерин, э, что касается нас, потребителей, мы можем считать, я не знаю, по внешнему виду этого самого заведения, где мы угощаемся шаурмой или какой-нибудь другой уличной едой, вот здесь опасно, а здесь безопасно. На что я лично должна обращать внимание э, при ну, вот, э, выборе уличной еды? Но обязательно нужно обращать внимание, как я уже говорила, на условия хранения и сроки годности. Ну да, как продукции. я это? Ну вот я зашла. На условия и... хранения вы же можете посмотреть, допустим, соблюдают. Есть холодильник хранения? или нет? Конечно, да. Это угу. же видно. В основном это же открытые предприятия, и это можно зрительно увидеть. В том числе посмотреть, соблюдаются ли санитарные правила, даже элементарно чистое или нечистое, или грязное помещение. Это сразу можно увидеть. И также вы как потребитель имеете право запросить документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. И также можете запросить посмотреть личную книжку, личную санитарную книжку продавца, чтобы он вам предоставил, и вы могли убедиться в том, что хотя бы у продавца есть книжка. Если я зашла, увидела нарушение, не увидела холодильника, алгоритм действий, что я должна сделать? Вы можете написать обращение в органы Роспотребнадзора, либо в претензионном порядке вначале обратиться в юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю, чтобы они вам ответили, если уже был совершен факт того, что вы купили эту продукцию. Если вы же, конечно, еще не купили продукцию, то лучше, конечно, отказаться от такой продукции. Что будет в случае нарушений? И вот вы рассказали 33 проверки, масса выявленных нарушений. Что дальше? Вы обладаете, я не знаю, какими-то полномочиями закрыть это, эту точку, где ну, вот какая-то такая не совсем честная, не совсем законным способом производимая продукция? Если, конечно же, выявлены массовые нарушения, очень много и грубые нарушения, то мы можем составить протокол о приостановлении деятельности вплоть до 90 суток mm -hmm. по решению суда. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы составляем протокол, направляем в суд, и суд уже принимает решение о приостановке деятельности. В том числе мы также выдаем предписание об устранении выявленных нарушений и принимаем меры административного характера, составляем определенные статьи по капу, которые предусмотрены, и выносится штраф на юридические лица и индивидуальные предприниматели. Елена Викторовна, в процентном соотношении какую часть от всех нестационарных объектов торговли занимает уличная еда? Ну, если анализировать саму схему постановления, которое мы утверждаем, ну, процентов 20, может быть. Угу. Значит, в этом году мы рассматривали порядка 2077 заявлений хозяйствующих субъектов о включении в схему размещения. Ну и, пожалуй, что каждый, может быть, сотый был, это общепит. То есть нет большого количества желающих. И, наверное, причина не в том, что как бы нет потребности в этом. А вы мониторите потребность? Запрос есть? Нет, ну, то не мониторим. Не мониторите? Не, не можете ничего это, сказать? Не могу сказать, потому что, еще раз повторюсь, что вот из-за этого перевертыша, да, угу. то есть мы, к сожалению, лишены возможности э, маневра в этом смысле, да. У нас четко ограничено, мы должны рассмотреть предложение конкретно, и результаты нашего мониторинга не повлияют ни на что. Яков, что с нами не так? Почему нет этой инициативы от предпринимателей? Почему каждый сотый из числа обратившихся с просьбой установить где-то киоск, ларек, что угодно, только каждый сотый про еду. Вы говорите, это такая потребность, это э, огромные деньги. Ну, очень это настолько это связано сложные деньги? с э, отсутствием подобного э, регламентирования на текущий момент. Mm -hmm. вот. И э, что уж там греха таить, вот такой вот колорит э, наш фастфуд принимает э, потому, что ну, у нас определенного рода ну, диаспор занимаются yeah. этим бизнесом. Mm -hmm. да, и входить с ними в конфронтацию, ну, в общем-то, наверное, хочется не очень многим людям, хотя многие предприниматели хотели бы себя попробовать. Yeah. Я регулярно встречаюсь э, с рестораторами, с теми людьми, которые занимаются общепитом, и э, вижу интерес к этому. Mm -hmm. Потому что это действительно огромный рынок, и у него очень большой потенциал на текущий момент освоенный лишь частично. 
И он может быть очень разнообразным, он может быть бесконечно колоритным, но вот сложившаяся ситуация этому мешает. То есть это нужно в корне пересматривать и возвращать вот как раз нормальное положение, ставить на ноги, голова сверху. Как, как это делать? Я не знаю, теснить да. национальный... Вы сейчас вообще интересные Городу вещи говорите. нужно взять контроль за концептуальным развитием угу. уличной еды. Угу. Он должен предложить схему развития, ну, то, о чем мы говорили раньше. Угу. И вот эта схема развития, она должна вот именно испускаться. Как следует... это изменить ситуацию с тем, что рынок и нишу заняли национальные диаспоры, и человек, не вписывающийся в них, просто боится заходить на эту нишу? А с введением некой концепции развития уличной еды, те а, объекты уличного питания, в том числе и нелегальные, да, которые сейчас существуют. Много их существует? Да, ну хватает. А, Подождите, что значит нелегально? Как он работает? Ну, то есть, где он, из-под какой такой полы он продает эту свою еду? Как его находят? Ну, ведь... Приезжает а, тягач, привозит а, киоск, ставит его. Mm -hmm. И до тех пор, пока на него не обратят внимания, эта точка работает. Возьмите, вот недавно, например, Блюхер 39. Стоит золотенечко две недели уже. Вот сейчас, как только руки до него дойдут, так... Руки дойдут, а ну, золотенечко переедет э... в другое место, совершенно верно. Или на территориях многоквартирных домов. Или когда на частных просто, территориях. Когда просто в квартире где-то... Нет, Нет, это территория, прилегающая к жилому дому. Это угу. земельный участок. Угу. Но он, он под нужды жилого дома. А на нем устанавливают павильон по торговле шаурмой. И для того, чтобы убрать его оттуда, угу. нужно иметь постановление, нужно иметь технические возможности и так далее. А до того времени он будет вполне исправно функци функционировать и как бы да, сомнительного да. качества зачастую да. продукцию продавать. И, и, вот, и, и поэтому Александр Геннадьевич наставит на том, чтобы вот три года отработают, да, угу. а потом все-таки за эти три года добиться, чтобы концепцию разрабатывал, о, вернее, саму схему разрабатывал орган местного самоуправления, и мы бы определили те места интересные для туристов, да, где у нас туристические маршруты, в тех местах, где у нас, допустим, вот юго-западные ну, запросы и потребности. Да, угу. Юго-западные упоминали. У нас там ну, катастрофически не хватает предприятий общественного питания. Может быть, там развить. Ну, то есть мы бы сами уже определили, мы провели тот мониторинг, о котором нас вы на говорите. плотинке не хватает, я не знаю, мы прошлым летом, по-моему, проводили журналистский эксперимент и с одним из шеф-поваров наших заведений просто шли от рубина и до космоса. Вот так вот. Ну, друзья мои, кроме жиры, горячая кукуруза, одна точка со сладкой ватой и художница, все. Это все, что ну, мы встретили вот на этом это табу. Угу. То есть там ну, не было, не будет? Ну, боюсь, что нет. Угу. Да, боюсь, что там не будет, потому что ну, это такое историческое ну, место. Если вы говорите есть... про туристов, но ну, это самая она, самая а, Можно на территории, к, истори к историческому скверу. Угу. Но боюсь, что в историческом сквере мы этого никогда не увидим. Может быть, когда-нибудь увидим, но не в ближайшее время. А, потому что, если помните, ну, лет, наверное, 8-9 назад, там стояли летние кафе, да? Да. И э, их убрали оттуда, угу. чтобы освободить территорию для гуляния. А вечером, если вы вот летом, часика после девяти зайдете в исторический сквер, там очень разнообразный ассортимент. Угу. Но все незаконно. Да? Ну, что уж там греха-то таить. Э, отчасти заведения общественного питания осваивают территорию да. исторического да. сквера. Да. Вот, с э, да, с да. Ле, 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 секретный Ой. сад. Да, там да. вот такое да. заведение было. Нет, а, в любом случае, каждая а, инициатива, а, каждое а, предприятие общественного питания, которое... А, будет открываться и будет предлагать свою продукцию, что горожанам, что гостям города, оно должно быть в единой конве, чтобы э, было понимание того, что должно быть. Типичный пример э, – Старомецкая площадь в Праге. Вы туда приходите в воскресенье, там приезжают вот mm -hmm. эти вот, э, значит, э, ставят свои палатки, жарят, э, парят все, что угодно, туристов в вагон, э, все ходят, все пробуют. И заметьте, 
Ни одной шаурмы вы там не найдете. Только национальный колорит. Только Это национальные я... чешские блюда. Это все для того, чтобы у человека сложился, сложилась правильная картинка, чтобы он потом уехал к себе и вспоминал. Но... И завершая, какое да. национальное уральское блюдо вы предлагаете видите в формате стритфуд? Слушайте, там огромный совершенно ну, давайте два. Я ну, с кондачка-то вот, вот не готов. Ну, шанечка, допустим, с картофелем. Да, как вариант. Но мало того, что это э, может печься прямо вот да, на вот люди, здесь. Да. Вот у нас день города приезжает с печкой предприниматель. Да. У него всегда очередь стоит. Вот да. на новогодней елке. Ну, Открытые... да, 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 вот да, 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 да. Открытые пироги, угу. которые жарятся на манер Вместо пиццы. Вместо пиццы сегмент да, пироги. Да, да, да. То есть масса всего есть. Ну, вот убедительная, я не, знаю, я не знаю, просьба э, ко всем представителям ведомств структур, которые могут изменить этот рынок. Если будете вот совсем ставить крест на шаурме, ну пусть тогда, пожалуйста, рядом появятся эти чебупечи, открытые пироги, шанечки, что угодно. Мы хотим есть. Спасибо большое, что вы нашли время этим вечером. Пришли к нам в студию. Увидимся на ЕТВ. До свидания. Спасибо.